Tiniyak ng Department of Transportation ang patuloy na pagtugon sa mga hamong kinakaharap ng bansa pagdating sa transportasyon. Good day and welcome to Pros and Cons where we ask the hard questions and you decide which side of the truth you would choose to believe. Transport congestion is a lingering issue in Metro Manila with bumper-to-bumper -bumper traffic, long lines and ill-managed public transportation compounding the woes of commuters. By 2030, over 6 billion pesos will be lost in the Philippines' economy due to traffic congestion. These and many more are why critics say the Philippines is experiencing a transport crisis, to which the government is asking for emergency powers to effect immediate solutions. Today in Pros and Cons, we raise the question, are we truly experiencing a transport crisis? Will emergency powers help the government solve the traffic issue? What should be done to help us cope with our transport problems? We've experienced how terrible traffic in Metro Manila is. And with Christmas season coming, commuting will surely get worse. At this point, are we experiencing what could be considered as a transport crisis? As some quarters say it, no? And what should the government do to solve our traffic problems? So today, ladies and gentlemen, aming po mga kababayan, mga taga-subaybay here and abroad, tayo po yung mapalad ngayong araw na ito at kasama po natin ang dalawang uh, binati eksperto ha? at nire-respeto pagdating sa issue ng uh, traffic at uh, pagtugon dito ng pamahalaan. Unahin na po natin sa ating kaliwa, si Attorney Ariel Inton. Uh, siya po ay... Uh, uh, comebacking guest din dito. Actually, pareho po ng guest natin ay mga veterans ng, ano, ng pros and cons. Si Attorney Inton ngayon ang um, Quezon City Transport and Traffic Management Head. May task force dito, yes, boss, yes, di ba? Uh, Alright. So, kumusta yung... Uh, good day, uh, <laughs> good day. Welcome sir. back. Uh, <laughs> uh, ma ano, ma maayos naman. Mm -hmm. Maayos naman ang trabaho and the challenge is there. Kanina nga, bago tayo mag-on-air, oh. tinanong ka agad sa ring, how's my private life? Halos <laughs> <laughs> oh. pareho kayo nung... <laughs> oh. Dahil nasa lansangan ka lagi. Oo nga, eh. oo nga, oo nga. Anyway, mamaya, uh, marami akong uh, tatanong sa'yo, uh, Tony, no? Boss, uh, pakilala muna natin. Uh, nabanggit mo naman yung isa nating guest ay isang comebacking um, guest din at veteran ng pros and cons, no? Uh, hindi naman pwede sabihin mo tiyan ng traffic. No? <laughs> wala pong iba kundi si... Iba po yun. <laughs> iba yan, iba yan, iba yan. Uh, uh, wala pong iba kundi si Assistant Secretary Celine Pialago ng Metro Manila Development Authority. Siya pong spokesperson. Yes, you yes, said. Good, right. day, good day po sa lahat. Good day, uh -oh. you said. Good day, attorney. Yes, kumasa naman ang... Ano, ang uh, well, oh, we're, trying to, we're trying to do our best. We're trying to do our best, guys. So, marami mga nagpa-factor in kung bakit ho bumibigat yung dalay ng trapiko. Pero wala ho tayong kailangang ireklamo doon. So, yung deployment, yung mga tropa natin, yung agency itself, patuloy lang po magtatrabaho. Well, before we pause for a break, uh, quick question lang doon sa inyong dalawa. How do you assess the traffic situation now uh, than a year ago? Very well, quick. Of course, sir, mas mabigat po ngayon. No? So, mabigat po. Sa volume pa lang po nung nakaraang taon, yeah. ang uh, bilang ho ng mga sasakyan na binabanggit ko, nasa 330,000 wow. lang. No? Ngayon po, as we speak, nasa 410,000 na po daily. 100,000 agad. Ang dumadaan sa EDSA lang po ito, sir. No? So, nadagdagan din po yung bilang ng dumadaan wow. sa C5, Commonwealth, and other primary roads po sa Metro Manila. Alright, nabanggit, nabanggit ni Asik Silin yung Commonwealth. How was the, I have the same question for you. How do you compare the traffic well, situation uh, now in QC? I agreed that traffic mm -hmm. would be ano, mas mabigat, pero mas marami naman nagtutulungan ngayon. All because right. of the directive of the president, nag-move yung mga local government mm -hmm. units para tumulong dun sa, ano, mm -hmm. sa pag-solve uh, ng problema, lalo na dito sa traffic. I see. Anyway, so mamaya po mga kaibigan, uh, mas lalaliman pa po natin ang ating diskusyon tungkol sa traffic na yan. Buong Metro Manila and uh, sa Quezon City. And tingnan natin, nabanggit kanina yung volume. No? So, paano ba masosolve yung napakarami talagang volume na yan, malilitang uh, ating mga kalsada.
So when we return, we'll discuss the current traffic situation again and whether we are really now experiencing what they call a transport crisis. Pros and cons, we'll be right back. The PNA Newsroom is committed to bring news that matter and stories that inspire change. As we look forward to reach more Filipinos, the PNA Newsroom is now aired over IBC 13 every Mondays to Fridays at 10 to 10.30 p.m. We are also aired over PTV4 every Mondays to Fridays at 11.30 p.m. until 12 midnight. Also tune in to Radio Pilipinas World every Mondays to Fridays at 10 a.m. Likewise, the PNA Newsroom is uploaded on PCOO social media platforms and websites. Always stay tuned for more updates only here at the PNA Newsroom. We're back on pros and cons. Ang tanong po, mga kababayan, ay uh, meron ba talagang uh, transport crisis? O ito'y problema lang talaga sa traffic? Di ba? So, I think I should ask Asik Silin muna dito. Ano bang kwan mo doon? Scientific or pananaw or opinion or whatever. Do we really experience now a transport crisis? Or is it something else? Well, uh, you said ganito ho yan. Ano? These are just more on semantics. Okay. You know? mm -hmm. So kung uh, ano ho ang nararanasan ng ating mga commuters, kung para po mm -hmm. sa kanila ito ay crisis, we have to respect that. Mm -hmm. Para naman ho sa mga nakasasakyan, mm -hmm. kung para po sa kanila ay problemang trapiko lang po ito, so we respect that also. Mm -hmm. Sa amin po sa MMDA, isa lang po ang sigurado. Mm -hmm. Alam ho namin may problema, no? Okay. Sa usapin ng volume, sa usapin ng obstruction, mm -hmm. congestion, nandiyan ho lahat, no? At alam naman po natin ang Metro Manila ngayon ay sentro mm -hmm. ng pag-unlad. Pagdami rin ho ng populasyon mm -hmm. ay kailangan i-consider. So yung pagdami ho natin lahat dito mm -hmm. ay isa ho talagang malaking dahilan kung bakit po bumibigat ang dali ng trapiko. Mm -hmm. Pero alam din ho ng gobyerno na meron din ho mga pangangailangan na ating mga kababayan. Of course, Ikaw ba naman, sir? Mm -hmm. Three hours kang ma-traffic yeah, sa exam. Yeah, traffic. Oo, oh, gano'ng karaming oras yun. Alam Kaya, po namin diba? yun. Oh. Hindi po kami out of touch doon. Hindi mm -hmm. po kami insensitive doon. Nakikita po namin. Pero nakikita rin naman po nila kung gaano lang din kalimitado ang MMDA. Mm -hmm. Sa so, usapin po ng aming mandato. Mm -hmm. Pero ang national government naman po, makikita niyo yung efforts. Mm -hmm. Yung build, build, build projects, yung mga infrastructure, nandiyan naman yeah. na po eh. Mm. On the way na. So, yung kailangan lang po na, no? Yes po. Diba, no? So, kailangan lang po natin siguro kahit hingin ko pa ang pasensya ulit. Mm -hmm. Alam ko naman pong sobra, sobra na yung paghingi namin ng pasensya. Mm -hmm. Pero sooner or later ho, uh, pag natapos ho itong mga infrastructure, uh -oh. yung public transport na inaantay natin, ano, at kung magkakaroon man po tayo ng uh, mas uh, epektibong volume reduction program. Siguro ho. Mas volume ipapapa. reduction? Volume reduction program. Reduction. The only uh -huh. volume reduction program that we have right now, USEC, is just the co number coding scheme. Okay. No? Uh -huh. Pero wala hong awat uh, mm -hmm. ang pagbili ng mga sasakyan. At nakikita mm -hmm. mo yun, sir, pag bumaybay ka ng EDSA, halos lahat brand new. <laughs> Ito pa, sir, magkaka uh -huh. ka. Kahit 9 na ng umaga, 10 na ng umaga, traffic pa din. Yeah. Just imagine, di ba dapat alas 8 na, sa opisina, nasa opisina na tayo? Na. Uh -huh. Pero marami na ho yung mga executives, marami na yung mga salesman, mm -hmm. marami na yung mga hawak nila yung oras nila, marami yes, na yung oh. into business. Mm -hmm. Kaya kahit 9, 10, 11, nasa kalsada pa. Mm -hmm. So, isa ho itong senyales ng pagiging progresibo. But mm -hmm. at the end of the day, nata-traffic na po tayo. So, uh -huh. kailangan natin ng isang matinding volume reduction program. Okay. So, yung, yung uh, there's a report, I think, uh, I think it... Uh, it was done by JICA. Yung 3.4 billion daw, tama ba ang nawawala every day every dahil day. sa traffic? That's true, sir. Kung kukumpitin po natin yung daytime population ng Metro Manila, which is 12 million, mm -hmm. bilangin po natin kung ilan ang mga nalilate nating kababayan. Mm -hmm. Simple math will do, mm -hmm. aabot po talaga ng 3 billion pesos. Mm -hmm. Hindi lang po dyan, business sector, trading, etc. So, yung mga delays, yun mm -hmm. po yung computation yan, sir. I see. Oo. Attorney, um, in relation to that, no, kasi Metro Manila problem talaga yung MMDA sila yung all over. But in Quezon City, ano yung mga, uh, well, how do you address the problem? Well, uh, Quezon City uh, is 25% geographically, no? uh -oh. 25% of the whole Metro Manila. Okay. So, yung na experience natin sa buong Metro Manila, it's actually the same sa Quezon City. Mm -hmm. But I want to go to that point na raised by Celine, which I very well agree. Mm -hmm. The solution is volume reduction. Okay. But the volume reduction now is after the car has been purchased. Pag okay. nabili na, saka tayo nagbo-volume reduction like coding, mm -hmm. HOB, etc. Mm -hmm. 
eh kung ikaw yung nakabili ng sasakyan, siyempre, eh, bumili nga ako para gamitin. Uh-huh. Gano'n na. The volume reduction scheme should start dun sa, audit, sa pagbili pa lang. Dun pa lang, dapat may control na tayo. Meaning, hindi basta-basta, hindi basta-basta dapat basta makakabili. No? Oh, no? Kasi ganito. Ha? Okay. Uh, tingnan mo. Meron bang control ang pagbili ng ng sasakyan you go to the mall uh-huh. pero mga lando mga oh uh-huh. yes oo uh-huh. uh-huh. pababaan pa ng down payment <laughs> so LTO uh-huh. will just register all right yun ay private mm-hmm. but when you look at the public transportation no yun bago ka magkaroon ng prangkisa mm-hmm. although na bilhin ng sasakyan mm-hmm. pero bago ka magka-prangkisa abay dadaan ka sa butas ng karayo uh-huh. and yet when you buy a car Siguro ang gagamit noon, one or two persons. Mm-hmm. Mm-hmm. Pero yung pagbigay ng prangkisa, mm-hmm. ang gagamit noon, daan-daan. Mm-hmm. So you would see the disparity. So, uh, I agree, and this has been my advocacy, mm-hmm. even when I was, when in mm-hmm. LCSP, sa Lawyers for Community Protection, the volume reduction should start doon. And mm-hmm. government and the legislators are doing it now. Meron tayong uh, propose na no, No car. garage, no car. No, Alice, no garage, car. no car. Oh, oh. Kis, ano mo nangyayari ngayon? Mm-hmm. Ito. Ito, si Celine would, all, uh, mm-hmm. would uh, relate to this. Sidewalk, roads, are converted not as parking space anymore, ha? Uh-huh. but garages. Okay. Doon na. Bum- Garahe na siya. Na. Hindi siya parking na. space na, na uh, loading and unloading. Kapag nag-parkal, siguro ilan oras lang yan. Uh-oh. Hindi inaabot ng araw. Garage na. Oh, so kami, kapag ka nag-open kami sa Quezon City, tingin namin, meron kami witness. Ito, ilang oh, araw na ito. Ilang araw na siya. Oh, mm-hmm. eh, hindi pwede yun. Ito, ito mm-hmm. namin yan. Bakit? Ginagawa mong sarili mo ng parking mm-hmm. eh. di ba? And why is it like that? Mm-hmm. Because, kaya nga may lack of parking space. Hindi na lack of parking space. Lack of garage. Mm-hmm. Because of the number of vehicles, oh. so banana. So the problem is oh. actually I don't know. I I, I think you would, both oh. of you would agree with me. Volume talaga. Volume, volume talaga. Sir. Volume and dami dami sa sakyan yes. and it, the volume of uh, vehicles flying uh, Metro Manila oh. uh, keeps on growing, oh. no? And that you can relate now in sense. Uh, mm-hmm. Is there a, a crisis? Uh-oh. The crisis here really is volume. Volume. No, whether you call it transport crisis. Tra- traffic Uh-oh. crisis mm-hmm. or whatever crisis it is, mm-hmm. no volume talaga mm-hmm. because and dami na. In uh, fact, uh, uh, I I read somewhere na ang laki nung registration, no uh, both in terms of number and income sa LTO, I, no for the past year kasi malaki. Kasi control eh. and ka, eto, ah. But uh, but how do we control that? Sempre okay. Papalag naman yung mga uh, manufacturers. Uh, so, oh. Eh, wala tayong magagawa. Mm. Kung papalag sila, diba? dati eh. Kasi sure, Ayan, yeah. oh, oh, kasi please, sure oh. itong mga kalsada natin, ano, Skyway Stage 3 and Lex mm. S-Lex Connector, maniwala po kayo sa akin 10 years from now or baka less. Puno rin. No? Puno na ito na ulit yung problema natin. <laughs> ah, ito, ha? Kung walang volume sagot sa volume. Po. All right. Okay. Ito kasi. Mm. No? It's really, ano ba na una? Uh, sabi, kaya ako bumili sa sakyan kasi wala naman akong masakyan. All right. Public transportation is a problem. Kulang. Cool All right. Right. the Philippines. Oh. Kaya bumila ko sa sakyan. I see. So, ang atake dyan is let us solve the public transportation problem. Mm-hmm. But at the same time, ngayon pa lang, eh, kinokontrol na natin yung dami sa sakyan. Oh. Ay, ako, kaya ngayon, I agree. Tama yun sinasabi na, na no garage, no car, mm-hmm. ano. Oh, 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 oh. Ayos yan. Pero, Wala kang, ang, parang hindi ka lang kung, implement, ha. Gusto mo, nasabi yes, mo yes. na, Uh-oh. car manufacturers. Ano ang labi yan? Di ba yung hindi? O bakit? Eh, nilimitahan pa tayo. yung benta eh. Di ba? O kita mo ha? Uh, yun, kaya nga dito, ang LTO, wala naman magagawa. Kailangan nila i-raise. Kaya nga Uh-oh. siguro ako, if, <laughs> kung nasa LTO ako, no, mm-hmm. ano, doon pa lang, hindi na ako maghihintay ng legislation. Mm-hmm. Kokontrolin ko na ang rehistro. Kita mo muna yung ano mo, yung certification na may Uh-oh. parking ka, maganda yan. I see. Pag ilang unit Uh-oh. mo na ba yan? Mm-hmm. Oh, so, so, marami, marami. Maraming We can proseso. copy Uh-oh. volume reduction scheme from other, other countries. countries na effective. But, do you see, well, the, 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 the that, next uh, line, will say the same. <laughs> the line at the end of the tunnel, is there, is there you, do you think, do you believe that uh, masasol ba yan? Well, in, in terms of <laughs> volume reduction specifically. Okay. Ito, nakikita ko. No? Sabi natin, ang bumibilang sasakyan kasi, wala. 
palsin public transportation, oh. di ba? Yan ang problema. Kailang pagandahin. Mm -hmm. Pero sa akin, sa tingin ko, hindi lang yun. Mm -hmm. We have to change the culture, the mindset okay. of our people. Because yung motorista ang, mismo, ang yung tao, mga... Pag nakagaan-gaan sa buhay, mm -hmm. bibili ako bibili sa sasakyan. O, imbis na magninegosyo ako, mm -hmm. bibili ako ng bahay lupa, hindi, sasakyan ka agad. At pag bumili yung kapitbahay niya ng isa, o, dalawa bibili niya. Bibili ako. At so, yung kapitbahay niya, bibili pa ng pangatlo. O, so, right? mo na isang <laughs> ano rin, yun... Ano kailangan mo ano natin na uh, hindi status symbol ang, ang sasakyan. sasakyan. All right. Diba? Attorney, we'll go back to that no. Let's take a short break muna. We'll continue our discussion on traffic situation no when pros and cons returns. Stay tuned. still watching pros and cons let's look first at what social media is saying about today's issue on the transport crisis or traffic crisis no so uh asik Celine and attorney ariel meron tayong poll question sa pna website no ang tanong natin naniniwala ba kayo na may nararanasang krisis sa transportasyon ng bansa at kinakailangan ng emergency powers para malutas ito ang uh, ating mga kababayan po na bumoto ng oo ay 77%. No, tama ka kanina. Perception nila yan. Re-respeto natin yan. No? At ang sinasabi naman na hindi sila naniniwala ay uh, 23% of course. Uh, let's read a couple of comments from our um, uh, followers. No, unahin na natin itong kay <laughs> ano to? Mike Gibby. Gibby. Sabi niya, multi-faceted faceted ang problem ng traffic. And the only reason is because Metro Manila one of the most congested places in the world is overflowing already. Overpopulated na. President Duterte has pushed, tama, binanggit mo to kanina, no? President Duterte has pushed for the Clark to expand, which is great. Now, in the meantime, Metro Manila is still bloating with people and cars and paano mo kukontrolin ang daming kontrabida <laughs> tulad ni whoop, na magsasuggest ng luxury cabins sa Metro. Ang dami, and daming merong mag-selfish, stupid, and ulterior motives sa kuda ng kuda. Get one person, the president who has expressed uh, a resolve to fix it, and then let him do his magic. Medyo mahaba, pero sensible. Ito naman kay uh, Glenn Lloyd Gregorio. Sabi niya, uh, ito, traffic crisis ang meron. Sabi niya, hindi transportation crisis. Somehow, I, I would agree with him, no? Um, kailangan natin ang emergency powers ng Pangulo para malutas na traffic crisis. Kaso masyadong gipit na sa panahon. Kasi may less than 3 years na lang ang kanyang termino. So, yun. As Celine and Attorney Inton, yung nabanggit mo kanina, di ba? So, let's respect the, the, the opinion of uh, our people. No? And ang dami na nagsasabi talaga na meron daw no? may crisis and we need the uh, uh, emergency powers to solve it. Do you think we need to do that? We need it. Pero ho, ayaw naman hong ibigay. So, mm -hmm. hindi naman po dahil ayaw ibigay emergency powers. Mm -hmm. Hindi naman tayo bata na. Ayaw mm -hmm. niyo ibigay. Wag na. Hindi na tayo magkatrabaho. Hindi mm -hmm. naman po gano'n ang approach dyan. So, hiningi po natin yung isang kapangyarihang naniniwala ang bawat ahensyang malaki ho ang maitutulong mm -hmm. para malutas ho itong problema sa trapiko. Mm -hmm. Pero kung hindi ho ito mapapahintulutan, hindi ho naman titigil ang ahensya, iba't ibang mm -hmm. ahensya na magtulungan even the local governments. Mm -hmm. Kanina, nabanggit natin, di ba, di ba Atorney, yung, uh, well, magpapasko, magta-traffic, at sabay na natin dyan, ang daming mga, mga tawag dito, offers, mga bago sa sakyan, pababaan na naman ng mga, mga down payment. Pag-Bermans, 20% po ang increase 
sa total volume ng Really? Okay. 20% meaning new, new mga bagong sasakyan ah, ito? Ah, sa 20% po na yon halos ang 15% po doon bago, ang oh, 5% oh. po doon galing po sa iba't ibang purbinsya na nandito na po for shopping, for, ah, so for the holidays. Pero yung 15% po, yan yung bagong purchase. Alright, so how do we, total, pinag-usapan na natin yan, ano yung mga, well, to Wala, to sure, nga po na yung sabi ni Atty. Ariel Inton, hindi naman po namin pwedeng tikitan yung mga bagong biling kotse, you know? Oh, so, ayan yeah, lang mo natin. Ito yung <laughs> pa maging, mag-illegally fight yung paano oh, makakaroon mo. Well, kumbaga, eh, <laughs> ayaw nyo ng traffic, bili naman oh, kayo na bili sa sakyan. Yung second, ah. Oo. Kanina may, doon sa comment, sabi, overpopulated. Yes, yes, okay. yes. Ayaw yes. mo ako, ah, ito, ah. I, I, I'm not really, I, I don't want to be uh, advocating a class clash yeah, dito. Yes. Ha? Pero parang Clash sila, meaning sinong yun clash na, yan? Yung nakakabilang sasakyan at hindi. At yung hindi, alright. Okay. Pero I'll give you an analogy there. Mm -hmm. Eskwelahan. Alam mo kung gano'ng karami ang, ang estudyante sa Commonwealth mm -hmm. High School? Mm -hmm. Aba, hindi mo yan. Talagang libo-libo yan. Mm -hmm. And yet, wala ka masyado makikita ang kotse dyan. Okay. Naglalakad. In other words, Pagkat ang sinabi mo traffic doon, foot traffic yan. Okay. Pero pag pumunta ka naman sa mga Katipunan. exclusive <laughs> uh, mm -hmm. schools, doon, oh. abay doon may traffic. Yes. Mm. Di ba? Ilan lang estudyante doon. Oh. Pero an, ba, isang estudyante, isang sasakyan. Okay. Dito hindi. So makikita mo na uh, kapag pinag sinabi natin, hindi, masyado na marami tao. Ako yung tingin ko hindi yung tao eh. Yun, sasakyan, mm -hmm. ang titignan natin, di ba? Na, ano, na, ano, kasi, hindi mo naman pwedeng i-prohibit yung mga taong pumasok na Metro mm -hmm. Manila. Uh, yes. Wala naman tayong polisiyan ganyan, di ba? Ito, Nick, nga pala, uh, napagsapan naman natin yan yung mga cans, eh, eh, haves or have-nots, ano. Singit ko na itong, ano, ito, darating yung holidays. Ang laki ng Quezon City, sabi nga, 25%. Oh, 25%. Andito yung mga malalaking malls. Oh, oh. So, meron na ba tayong mga preemptive, proactive um, Ay, yun, yun, programs dyan? Paano mo schedule yung oh, mga, yung wala ano yan, pa, mga sales? Yung wala pa nga ako sa, ano, sa Quezon City government, di ba? Sabi mm -hmm. ko, sa EDSA, pinapalis natin yung mga, mga, ano, mga mm -hmm. uh, terminal. Oo. Oh, oh. Eh di hamak na mas marami yung <laughs> i-co-contribute yung mga mall sa traffic. Di natin pinapalis exactly. eh. Oh, oh. Di ba? Oh, oh, Hihingi oh, lang tayo oh, ng oh, oras oh, na oh, oh. Oh, huwag kayong mag-ano ha, mm -hmm. mag-sasale dito. No? But uh, again, uh, ako tingin ko, we have too much malls already. Alright. Oh. And they are strategically located And, sa mga busy intersections. Oh, <laughs> okay. Okay. Mo, so you up 17. Yes. Oh, yeah. 17. 17. Big boss. Oh, wow. Wag na tayong mag-ano, di ba? Wag wow. na natin i-sacred ka yung mga yan. Sa probinsya namin dalawa. Tingnan mo lang dalawa. sa ano, tingnan mo lang sa dito sa Marcos Highway. Mm -hmm. Dati isa lang mall dyan. Uh Oo. -oh. Yes. Ngayon, ang dami na. O, ano nangyayari? Oo. Uh -oh. uh -oh. Di ba, traffic? Lalong nag-traffic. Oo. Oh. Kasi, ang kultura ng Pinoy, yun na ang pasyalan eh. Mm -hmm. Bakit? Wala na tayong parks. Wala na tayong okay. open spaces na magiging pasyalan. Mm -hmm. Again, that's a, another uh, problem of our uh -oh. you know, change of culture. Uh -oh. This has been the, ano, mm -hmm. the culture. Dito na pasyalan natin. And you think yung, well, yung uh -oh. attitude ng ating mga kababayan, ang bagay mga kanina, parang sila man nagbagay yung kultura, uh -oh. ugali na natin yan eh. Malaki ang effect sa problema. I mean, oh, uh, naman sir. Yes mm -hmm. po. Alam nyo, 300 years ahead sa atin. Yung mga, yes. mga progresibong uh -oh. bansa. Ano, sa usapin pa lang po ng pag walang enforcers, pasaway. Mm -hmm. Pag may nakatingin, sumusunod. Yung mga basic yes. pa lang po na gano'n. Uh -oh. ano? uh, kultura na po ng Pinoy yan. Eh. Uh, hanggat makakalamang, makakalamang. Uh -oh. I'm sad, I'm sad to say this, pero not all of us, but uh, most of us. No? Uh, sa atin ho, sa Pinoy, mulang makikita na siya na ang mali, siya pagalit. No? Mm -hmm. Sa kanya mo rin maririnig ang konsepto na nakiusap naman ako eh. Bakit hindi mo ko pinagbigyan? <laughs> Para mong equivalent ng pakikiusap, ang pagbigyan ka. Correct. No? Entitled, no? Parang, yes. parang yes. entitlement yes. mentality. Kung yung mga tao ho, hindi naman lahat, no? Pero lahat po nang may mga prefix po ba kung tawagin ito mm. sa unahan ng kanilang pangalan, yes, no? Oh, oh. Uh, mga title kung tawagin. Mm. Kung sino pa po minsan ang may ganyan, mm -hmm. entitled po talaga. Yun, Para ang hirap humihin. Pero this is funny. Ito, alam nyo ito, ha? Uh, medyo ko po sa tayong oras pero singit ko lang. Punta ka ng Clark, punta ka ng Subic, 
Sabi nila, ba't ang mga Pinoy doon wala namang polis? No, kasi iba po eh. Ilagay oh, yes. natin yung volume doon. Mag-iiba rin ho. So parang I quality, ang mag-equals po ang approach eh. Okay. Mag-compare po tayo pag pareho po ng situation. That's a good way so, of uh, explaining it. Ganun oh. po oh. kaya natin lahat to ngayon lagay natin doon. Oh. Pag ganun pa din po ang approach doon, mas disiplinado sila. Oh. May problema po ang Metro Manila. I see. Oh, <laughs> nah, yeah. I, I got it. Maganda, oh. maganda. Anyway, Uh, medyo ka po sayo, attorney, and uh, asek si Lynn. However, we're going to have part two of our discussion. Kasi ako mismo, bitin eh. Kinakabahan ako sa holidays ko. Saan ako sisingit-singit eh. Pero sir, sagutin ko lang yung malls po, no? Para oh, doon sa ating oh. mga kababayan. Ang opening hours na po nila, alas 11 ng umaga. Para okay, at wala after na po, rush hour. Opo, at wala na po mga sales tuwing weekdays. Uy, maganda yan. Susundan natin yan. Alright, alright. So, there you have it, folks. Straight from the shoulder and right on the money. But uh, bago po natin pakawalan ang ating mga mga bisita po ngayong uh, araw na ito, we'd like to hear their um, parting message, no, from from uh, from from our guest, no, to our people. Unahin ko na si Asik Selin. Walang problema ho ng traffic ay uh, mukhang imposible na pong malutas no para sa iilan <laughs> na nakakaranas po nito sa araw-araw. Pero kung iisa-isahin niyo ho yung points ni Attorney Inton, ng ilang mga kababayan natin, mga advocates po natin, mga mambabatas na nagsusulong po ng ilang batas na wala lang IRR kaya hindi mo push through. No? Uh -oh. Pero kung iisa-isahin po natin ito, ito na ho yung solusyon sa mga matagal na nating hinahanap ano pangalawa konting pasensya lang ho sa mga infrastructure projects okay. nakikita naman ho natin yan nagko man ho ng traffic yan sa ngayon pero isa po yan sa mga long term solutions na inaantay natin pangatlo let's help each other yung ugali ho ng road sharing na wala yun eh all right wala po talaga sa atin yun um, mapa pedestrians tawid ng tawid kung okay. saan mapa commuters kung saan saan nag-aabang ng sasakyan, maging ang mga drivers, private motorists, maging mga cyclists, mm -hmm. maging mga riders. Mind, mind our own way tayo pag nasa labas eh. Tama. Kailangan pong maayos natin yan. At samahan po natin ng disiplina. Cliché na ho, no? Parang mahal kasi bilhin na disiplina dito, sir. Right. Hindi ko makita dun sa 17 malls eh. Respect equals Pero, discipline. Pero kailangan natin yun. Alright. Thank you very much, Asik Salid. Attorney Anton, uh, saan ang crisis dito? Po? Whether you call it transport crisis or uh, traffic crisis, Still, it boils down to volume. Uh -oh. A volume pa rin ang problema dyan. No? If you solve traffic, no, uh, after a while, nandiyan na naman mm -hmm. dahil dagdag ang sasakyan. Mm -hmm. So, two prone. Ayusin natin ang public transportation. Mm -hmm. Sa akin, I hope, uh, with all due respect, mm -hmm. I would prefer not building of infra, uh -oh. but building mass transportation. All right. uh, mass mm -hmm maganda mas maraming mass transportation kasi yon hindi dadaanan ng kotse yun eh mm -hmm. tren yun kaya hindi mapupuno yung tren no? mm -hmm. so mas maraming mass transportation tren etc mas maigi pa sa atin very nice very nice very well said i agree i agree with you on that no anyway so mga kababayan uh, wag po kayong mabitin dahil babalik po kami muli next week para pag-usapan itong uh, napakalaking problema nating ito sa trapiko sa Metro Manila, hindi lang sa Metro Manila, kundi sa iba pang parte ng Pilipinas. So, tune in next week as we continue our discussion on Metro Manila's traffic problems. For your comments, suggestions, and questions, visit our Facebook page and the PNA website. You may be for or against, you may agree or disagree, but in the end, we are all Filipinos working towards the same goals. And in this case, solving traffic, no? Will you choose what's right? Or will you stay on your side of the truth? This is uh, Philippine News Agency Supervising Undersecretary Joel C. Egko. Thank you and see you on the next episode of Pros and Cons.